ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും കെ എസ് മിൻറ്ററിൻ്റെ വീക്കിലി കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബറിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തീയതികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കറൻറ്റ് അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡെക്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരും നമുക്കറിയേണ്ടത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട റാങ്കിങ്ങൾ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റാങ്കിങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സോ ഇതിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ റാങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ആറ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റാങ്കിങ് നടക്കുന്നത് ടയർ വണ്ണ് മുതൽ ടയർ സിക്സ് വരെയുള്ള ആറ് കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും ഒക്കെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബലി ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോർവേയാണ് നോർവേയാണ് ഗ്ലോബലി ഈ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പുതുച്ചേരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാങ്കിങ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ നേടിയിരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരിയാണ് ഓക്കെ ഇനിയും ആസാം ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ഇന്ത്യയിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലി നോർവേയാണ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡെക്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്പെയിനിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലും പുതുതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ജെൻഡർ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ റിഫോം ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ റിഫോം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇനി തൊട്ട് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലും സ്പെയിനിലും ആളുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലോസ് ഈ ഒരു പുതിയ ജെൻഡർ റിഫോം ലോയിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം സ്പെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ജെൻഡർ റിഫോം ലോസ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് അത് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് ആക്കിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് പതിനാറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാം സ്പെയിൻ ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അത് ഐ എം എഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയെ പറ്റിയുള്ള ജി ഡി പി ഫോർകാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് ഐ എം എഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ഐ എം എഫിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ എവർ ഇന്ത്യ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റിമെയിൻ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോ ഇക്കോണമി ഇൻ
ബേസിസിൽ രാജ്യങ്ങൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ലീഗ് ടേബിളിൽ യു എസ് എ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ജർമ്മനി ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും യഥാക്രമം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരിക എന്നാണ് ഈ ഒരു സി ബി ആറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ലീഗ് ടേബിൾ പറയുന്നത് ഓൾസോ ഈ ഒരു ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ലീഗ് ടേബിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മങ്ക്ദേച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൂട്ടാനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇതിനുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികപരവും അതുപോലെ ടെക്നോളജിക്കലുമായ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഭൂട്ടാന് കൈമാറുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റ് എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഭൂട്ടാനിലാണ് നോർത്തിരിക്കുക ഇതൊരു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മെഗാവാട്ട് പവർ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് റീസെൻ്റ്ലി ഭൂട്ടാനാണ് ഇന്ത്യ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിമാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിൽ അതിശൈത്യം മൂലം ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ ഇത്രയായിട്ട് ഉയരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം എന്നാണ് സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ വെതർ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യു എസ് എ ആൻഡ് കാനഡ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ബോംബ് സൈക്ലോൺ അതിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണസംഖ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു വെതർ ഫിനോമിനാണ് ഈ ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ബോംബ് സൈക്ലോൺ രൂപമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോംബോ ജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ബോംബോ ജെനിസിസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബോംബ് സൈക്ലോൺ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോംബ് സൈക്ലോൺ രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു വാം എയർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ പ്രഷർ എയർ മാസ് ഓക്കെ ഈ വാം എയർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ പ്രഷർ എയർ മാസ് ഒരു കോൾഡ് എയർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ എയർ മാസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം രൂപമെടുക്കുന്നത് സോ ആ പേരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോംബോ ജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രയോഗം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വൻറ്റി പ്രസിഡൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ജി ട്വൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ സയൻസ് അത് ഈ ഒരു ജി ട്വൻറ്റിക്ക് അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി ട്വൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ സയൻസിൻ്റെ പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരു ആണ് ഓക്കെ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരുവിനെയാണ് ജി ട്വൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ സയൻസിൻ്റെ പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനിയൊരു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സയൻസ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പേരുകൾ അറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ജി ട്വൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സയൻസ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സയൻസ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഈ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റപ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സയൻസ് ഫോർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സയൻസ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഒരു തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോ അപ്പം ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂരു ആണ് ഈ ഒരു ജി ട്വൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ സയൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർമർ മാൽഡീവിൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന അബ്ദുള്ള എമേനെ പതിനൊന്ന് വർഷത്തേക്ക് അവിടുത്തെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അദ്ദേഹം ഫോർമർ മാൽഡീവിൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള യമൻ ഓക്കെ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ചാർജസ് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരുന്നു
അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലയൺ അറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ വിഷൻ ഫോർ അമൃത് കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൻസിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ ഏരിയയിലെ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൻസിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയൺ അറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ വിഷൻ ഫോർ അമൃത് കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോജക്ട് വാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് പ്രോജക്ട് വാണി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു ജോയിൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ എസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് പാർക്ക് അതായത് എ എ ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളും ചേർന്നിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രോജക്ട് വാണി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ഐ സി ആർട്ട് പാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സോ ഇതിൽ ഗൂഗിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്നും കൂടി കൊളാബറേറ്റീവ്ലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രോജക്ട് വാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്രോജക്ട് വാണിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗ്യാദർ സ്പീച്ച് ഡേറ്റ ഫ്രം എക്രോസ് ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ എ ഐ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഡയലക്ട് സോ ഒരു എ ഐ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഡയലക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എ ഐ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് വാണി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് കീഴിൽ വിവിധ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളെ പറ്റിയുള്ള സ്പീച്ച് ഡേറ്റയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വാണി എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു സ്കീമാണ് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ സ്കീം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആയിരം സ്മോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിനെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആയിരം ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്കീമിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ സ്കീം ഓക്കെ അടുത്തത് സെലിയാൻ ഗോങ് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് യു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസേർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസേർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ പറയുന്ന ഇൻസേർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായ സെലിയാൻ ഗോങ് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഒരു ട്രൈപാർഷ്യറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന സിലിയാങ്കോങ് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഒരു ട്രൈപാർഷ്യറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് റീസെൻ്റ്ലി സൈൻ ചെയ്തു സോ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് സോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ സിലിയാൻഗോങ് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാഗ ഇസ് ഇൻസർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് സോ ഇവർ മണിപ്പൂരിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മണിപ്പൂരിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസർജൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മണിപ്പൂരിലും ആക്റ്റീവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മണിപ്പൂരിലാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു ട്രൈപാർഷ്യറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടും അതുപോലെ മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടും ഇവർ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂണിയൻ ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇരുപതിലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളത് സോ ആ ഒരു ആശയം എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്
ഓക്കെ അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് മേറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മേറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ ടി മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഐ ടി എ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇ സ്പോർട്സ് അതിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിന് കീഴുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഇ സ്പോർട്സിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങും ഇ സ്പോർട്സും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നോഡൽ ഏജൻസികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിറ്റി ഫിനാൻസ് റാങ്കിങ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു സിറ്റി ഫിനാൻസ് റാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി സോ ഈ ഒരു സിറ്റി ഫിനാൻസ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സിറ്റികളെ റാങ്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അക്രോസ് ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സിറ്റീസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടലി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റി റാങ്കിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സിറ്റി ഫിനാൻസ് റാങ്കിങ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏത് മിനിസ്ട്രി ആണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് സിറ്റി ബ്യൂട്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എയിംസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം സിറ്റീസ് ആൻഡ് വാർഡ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും കൂടെ സിറ്റി ബ്യൂട്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവും കൂടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളും വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു അത് കേരളത്തിലെ പള്ളിത്തോട്ടത്തിലാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശുചിത്വ മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കേരള മിഷൻ ഈ രണ്ട് മിഷനുകളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഓർത്തിരിക്കുക പള്ളിത്തോട്ടത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോറി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലോസാർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫെസ്റ്റിവലിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ലഡാക്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ലഡാക്കിൻ്റെ ന്യൂ ഇയറിനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ലോസാർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യൽ റിലീ റിലീജിയസ് ആഘോഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ലോസാർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസാർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂ ഇയർ എന്നാണ് ടിബറ്റൻ ഭാഷയിൽ ന്യൂ ഇയർ എന്നാണ് ഈ ലോസാർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ലോസാർ ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലഡാക്കിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ് മിത്രം പ്രോഗ്രാം സോ കേരളത്തിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഈ ഒരു മിത്രം പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ടു ഫോർമർ പ്രിസണേഴ്സ് പ്രൊബേഷണേഴ്സ് യങ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സ് ആൻഡ് വിക്ടിംസ് ഓഫ് ക്രൈം സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഫോർമർ പ്രിസണേഴ്സ് യങ് ഒഫൻഡേഴ്സ് തുട
കേരളത്തിലെ ധർമ്മടം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈബ്രറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിൻ്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ പ്രജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈം ആണ് അദ്ദേഹം നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീ നേപ്പാളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിസ് റുപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്പ കമൽ ദഹൽ പ്രചണ്ട എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് സി ഇ ഒ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അനിൽ കുമാർ ലഹോട്ടി ഇനി അദ്ദേഹം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് വിനയ് കുമാർ ത്രിപാഠിയാണ് സോ അനിൽ കുമാർ ലഹോ അനിൽ കുമാർ ലഹോട്ടിയാണ് റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ സി ഇ ഒ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി ഫിജിയുടെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് സിറ്റിവേനി റബൂക്ക സിറ്റിവേനി റബൂക്ക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ആരാണ് ഫിജിയുടെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഫിജിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സുവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിജിയൻ ഡോളറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അവാർഡാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം വുമൺ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് സാനിയ മിർസ ഓക്കെ സാനിയ മിർസ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാനിയ മിർസയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വുമൺ മുസ്ലിം ഫൈറ്റർ പൈലറ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ആണ് എൻ ഡി എ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തത് സോ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഈ ഒരു സാനിയ മിർസയെ തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡുകളെ പറ്റിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് നൽകുന്ന ലിറ്ററി ഫീൽഡിൽ നൽകുന്ന അവാർഡുകളാണ് ഈ ഒരു സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ലാംഗ്വേജുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജുകളിലുള്ള ലിറ്ററി വോക്സിനാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മലയാള കാറ്റഗറിയിൽ ആശാൻ്റെ സീതായനം എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം തോമസ് മാത്യു ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ മലയാള ലാംഗ്വേജ് അത് ആശാൻ്റെ സീതായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ബുക്കാണ് റിട്ടൺ ബൈ എം തോമസ് മാത്യു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഭാഷാ സമ്മാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഉദയനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ളൊരു റൈറ്ററാണ് സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഭാഷാ സമ്മാൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഉദയനാഥനാണ് ഇനി സാഹിത്യ അക്കാഡമി യുവ പുരസ്കാർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു അത് മലയാളത്തിനുള്ള ഫോർ മലയാളം അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഴുകുതിരിക്ക് സ്വന്തം തീപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിനാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനഘ ജെ കോലത്താണ് അപ്പോൾ മെഴുകുതിരിയുടെ സ്വന്തം തീപ്പെട്ടി അനഗാജെ കോലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ സ്വന്തം തീപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനാണ് മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി യുവ പുരസ്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സാഹിത്യ അക്കാഡമി ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഫോർ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സേതു അല്ലെങ്കിൽ എ സേതുമാധവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മലയാളത്തിനുള്ള ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പീരീഡിലെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ലിറ്ററി പ്രൈസിനെ പറ്റിയാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ജോയിൻലി ആണ് ഈ ഒരു രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ലിറ്ററി പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സുദീപ് സെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആന്ത്രോപ്പോസീൻ ക്ലൈമറ്റ്
സ്വസ്തി സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവർ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷനിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ഗിരിയുക സോ ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണ് സൈക്ലിസ്റ്റ് ആയ സ്വാതി സിംഗിനാണ് മുപ്പതാമത് ഏകലഭ്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ക്യാഷ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ക്യാഷ് അവാർഡ് ഒരു സൈറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രോഫി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഈ ഒരു ഏകലഭ്യ പുരസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ ആ ഒരു പേര് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സ്വസ്തി സിംഗ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് നടന്നത് കൊളംബിയയിലെ ബോഗോട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മീരാബായി ചാനു അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ മീരാബായി ചാനു സിൽവർ മെഡൽ നേടി എന്നുള്ളതാണ് ഫോർട്ടി നയൻ കെ ജി വുമൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ സ്വർണം നേടി സോറി വെള്ളി നേടിയിരിക്കുന്നത് മീരാബായി ചാനു ആണ് സോ ഒരു ഈ ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബൊഗോട്ട കൊളംബിയയിലെ ബൊഗോട്ടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിഫയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്കിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് നമ്പർ വൺ ടീമായിട്ട് മാറി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രസീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് അർജൻറ്റീനയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ആറാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് നൂറ്റി ആറാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോബ്സിൻ്റെ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റാണ് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താരമാണ് പി വി സിന്ധു പി വി സിന്ധു വേൾഡ്സ് ട്വൽത്ത് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോബ്സിൻ്റെ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ട്വൽത്ത് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ് ആണ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പി വി സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നവോമി ഒസാക്കയാണ് ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആണ് അവരാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോളോഡ് ബൈ സെറീന വില്യംസ് നമുക്കറിയാം യു എസ് എയിൽ നിന്നുള്ള ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആണ് സെറീന വില്യംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് അതോറിറ്റീസ് അവരുടെ മെൻസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അവാർഡിനെ റീനെയിം ചെയ്തു അതായത് ആ പേരിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലെജൻഡറി ക്രിക്കറ്ററായിരുന്ന ഷെയിൻ വോൺ അദ്ദേഹം അടുത്തൊരു അന്തരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഷെയിൻ വോണിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ ഒരു മെൻസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡിനെ അവർ ഷെയിൻ വോണിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത്തവണത്തെ ഐ പി എൽ സീസണിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് സാം കരൺ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് സാം കരൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇലവൻ ആണ് സാം കരണെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സാം കരണിനെ അവർ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും താരമൂല്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ താരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് സാം കരൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസിനെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വീർ ഗാർഡിയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സസൈസ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വീർ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ എയർഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഒരു ബൈലാറ്ററൽ കോമ്പാറ്റ് എക്സസൈസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വീർ ഗാർഡിയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട മിലിറ്ററി എക്സസൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ധർമ്മ ഗാർഡിയൻ എക്സസൈസ് ആണ് ആർമികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് എക്സസൈസ് ധർമ്മ ഗാർഡിയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷിന്യു മൈത്രി എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസ് ഇന്ത്യയുടെയും ജപ്പാൻ്റെയും എയർഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അതുപോലെ ജിമെക്സ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ നേവീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസിനെയാണ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസിനെയാണ് ജിമെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മിലിറ്ററി എക്സസൈസുകളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രഹരി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രഹരി ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്
അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മെമോയറിനെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഫോക്സ് ഇൻ ദ റോഡ് മൈ ഡേയ്സ് അറ്റ് ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഓക്കെ ഫോക്സ് ഇൻ ദ റോഡ് മൈ ഡേയ്സ് അറ്റ് ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ബി ബിയോണ്ട് ഇതൊരു മെമോയർ ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി രംഗരാജനാണ് ആരാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ നയൻറ്റീൻത്ത് ഗവർണർ ആണ് സി രംഗരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വ്യക്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോക്സ് ഇൻ ദ റോഡ് മൈ ഡേയ്സ് അറ്റ് ആർ ബി ആൻഡ് ബിയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സി രംഗരാജനാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർ ബി ഐയിലുള്ള സമയം അതിന് ശേഷമുള്ള ഇക്കോണമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരമായിരുന്ന പെലെ റീസൻലി അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ വേൾഡ് കപ്പ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ലോകകപ്പ് വിജയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിക് നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ റൈ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പേരിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കിങ് എന്നാണ് ഓ റൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിക് നെയിമിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾസോ അദ്ദേഹം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്നത് ദ കിങ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓൾസോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾസ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതും പെലയുടെ പേരിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില ദിവസങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് മദ്രാസിലെ ഈറോഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സോ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കിസാൻ ദിവസ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മൾ കിസാൻ ദിവസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് രാജ്യത്ത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡേ ദ ഡേ ഓൾസോ മാർക്സ് ദ ബേർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ഓക്കെ ഒരു ഫാർമേഴ്സ് ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൂ ബിക്കേം ഇന്ത്യാസ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എൺപത് പീരീഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് കിസാൻ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഡേയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാഷണൽ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ആണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യ